எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் பரவாயில்ல தீபாவளி அன்னைக்கு எங்கே மிஸ் பண்ணிடுவோமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டே வந்தால் கரெக்டாக உங்களை பிடிச்சிட்டோம் சரி இங்கே என்ன ஷூட்டிங் போய்ட்டுருக்கா என்ன சார் ஆமாம் கம்போசிங்காக வந்தது சார் சாங் கம்போசிங் போய்ட்டு ஆமாம் சார் சாங் கம்போஸ் ராஜபாட்டை ஆமாம் ஓ யுவன் சங்கர் ராஜா பண்ணுறாரு ஓகே சூப்பர் சாங் எல்லாம் முடிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு சார் ஓகே சாங் கம்போசிங்கில் இப்போ எப்படி இப்போ விக்ரம் சார் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு கந்தசாமிக்கு அப்புறம் ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு ஒரு சிங்கர் வந்துட்டாருன்னு ஒரு ஃபீலை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அதை ரிஸ்க் எடுத்துருக்கீங்களா அந்த படத்தில் விக்ரம் சார் இந்த படத்தில் வந்து பாடுறதுக்கு அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஏன்னா இந்த படம் கமர்ஷியலாக பண்ணுறோம் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் படங்களாக அவர் பாடி இருக்கிறதுனால இந்த படத்தில் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பாடாமல் இருக்கலாம் ஸோ கமர்ஷியலாக போகிறதுனால சைமியல் டென்னிஸ் வந்து சப்போஸ் இந்த சாங் பாடும்போது நீங்கள் உங்கள் மூடு அவங்க பாடுற விஷயங்களாம் கூட இருந்து பார்த்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு விக்ரம் சார் வேற வர சொல்லியிருக்கேன் ஓ வர சொல்லியிருக்கேன் அதுக்காக வெயிட்டிங் சார் ஹாப்பி தீபாவளி இந்த ஹீரோ மாற்றிட்டீங்களா ராஜபாளையில் சொல்லுங்க ஹீரோ மாற்றிட்டீங்களா வரும்போதே வந்து கலாய்ச்சலோட நீங்கள் ஹாப்பி தீபாவளி ஹாய் ஹாப்பி தீபாவளி ஓகே சார் எப்படி இந்த படத்தில் வந்து இப்போ கம்போஷனில் என்ன பண்ணுறாரு சார் கம்போசிங் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஹரிச்சரன் பாடுறாரு சார் வந்து சும்மா ஃபீல் மூடுக்காக நான் பாடும்போது சின்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களா இனிமேல் தான் ஒரு அந்த ஃபீலிங்ஸ் ஓகே ஃபீலிங்ஸ் என்னென்னா நம்ம சன்டிவி வியூவர்ஸ் வந்து சார் எப்படி வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு உள்ளே பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வத்தில் இருக்காங்க பார்த்துருவோம் அதனால் நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன்னு இருக்கேன் ஹரிச்சர் எப்படி பாட போகிறாரு பாட பாட நான் எப்படி எல்லாரும் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தான் நானும் ஃபீல் பண்ணுவேன் பட் இருந்தாலும் என்ஜாய் இப்போ தான் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறேன் எங்கள் இவர் ரொம்ப ஹீரோ மாதிரி இருக்காரு அடுத்த இது மாதிரி வர வேணாம்னு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ஓகே தீபாவளி அன்னைக்கு பட்டாசு இப்படியெல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அக்கம் பக்கத்தில் சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் இவங்க எப்படி அந்த ஃபீல் பண்ணுறாங்கிறத பார்த்துட்டு இன்னும் ராஜபாட்டையை பற்றி நிறையா நம்ம வந்து இன்னொரு சூப்பரான லொக்கேஷனில் மீட் பண்ணுவோம் நம்ம உள்ள போகிறாங்களா சார் இந்த கதையோட சுச்சுவேஷன் என்னென்னா இந்த மாதிரி நீங்க சொன்னதே இல்லையே என்கிட்ட இல்ல நீங்க வந்து நிறைய டைம் எல்லாரும் வந்து एक्चुअली வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டான ஒரு ஒரு ஜாப் சார் உங்களுக்கு வந்து சிச்சுவேஷன் வந்து ஒரு ஹீரோ கேனி ஒரு டுயட் சாங் சார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் சிச்சுவேஷன் நீங்க கேட்டு கேட்டு அதுவே புதுசா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு சோ ஆமா ஆமா அதெல்லாம் அதே சிச்சுவேஷன் தான் நீங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்க இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணனும்னா அப்டா புதுசாக கதை தான் யோசிக்கும் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்கிரிப்டும் முன்னாடியே நான் நேரேட் பண்ணிட்டேன் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாயாஜல் சீனில் வந்து சார் வெயிட் பண்ணிட்ருப்பாங்க அந்த பொண்ணு வருவான்னு தாத்தா சொல்லியிருப்பாங்க பட் அந்த பொண்ணு வந்துருக்காது இப்போ பொண்ணு வரலைங்கிற கோவத்தில் கீழே இருக்கும்போது இப்போ தாத்தா கேரக்டர் வந்து கோவப்படாதரா ஒன்ஸ் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து வரலைங்கிறதே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தான் வரலைங்கிறது என்ன பாசிட்டிவான விஷயம் அப்படிங்கும்போது அப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து சப்போஸ் நீ வந்து அந்த பொண்ணை போய் பேசலாம் லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணியா நான் எங்கே லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கும்போது சினிமாக்கு வாங்க கூப்பிடுறதான் இப்போ லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது ஐ லவ்னு சொல்கிறதுலாம் அந்த காலம் அப்படின்ட்டு அவர் பேச ஆரம்பிப்பார் அப்போ சொல்லுவார் நாளைக்கு பாரு அந்த பொண்ணு வந்து உனக்கு கிராஸ் பண்ணும்போது லைட்டை லுக் விட்டு ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு போவா அப்போ வந்து லவ் டேக் ஆஃப் ஆகும் மியூசிக் ஸ்டார்ட் ஆகும் அங்கேருந்து சாங் போகணா ஸோ அந்த சாத்தாவுடைய வாய்ஸ்லேயே அந்த 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 வாய்ஸ் ஓலாப்லேயே அப்படியே நம்ம பிஜிஎம் ஆரம்பிச்சு அப்படியே சாங் போனிச்சு ஸோ அந்த அந்த லுக் டு லுக் மூடு அப்படியே பிஜி அந்த மூடு தந்தான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அளவில்லா காதலை தர சொல்லி கேட்குது தினமுன்னை காணவே சொல்லுது சேட்டைகள் செய்ய அப்படியா 
அவரே ஒரு யூத் தான் இருக்கும் <laughs> 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 இருக்காரு <laughs> 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 தர சொல்லி கெஞ்சுதே அது உன்னை காணவே சொல்லுதே செட்டைகள் செய்யுதே ஆனா இந்த பாட்டு தினம் உன்னை உங்களுக்காக நான் பாடுவேன் நானே பாடி பாட்டு நல்லா இருக்கு பிளீஸ் உங்களுக்கு பயன் போலவே மனம் என்று துள்ளுதே அது உன்னை தேடி 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 பாத்தீங்களா ஆக்சுவலா ஒரு கம்போசன்ல கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து இருந்தா நீங்க ஜாலியா அது பாடினது வந்து அப்படியே மைண்ட்ல டியூன் ஆயிருச்சு ஓகே இந்த சிச்சுவேஷன் இந்த சாங் சிச்சுவேஷனா வர்றது காரணம் வந்து இவரோட தாத்தா அவர் தான் வந்து கெடுத்தாரு இருக்குதுங்களேன் <laughs> 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 அது ரொம்ப ரேர் ஸோ ஒரு தாத்தா கேரக்டர் ஒரு ஹீரோயினி தா ஹீரோ உங்கள் காம்பினேஷனில் தான் அந்த லவ் இருக்கும் லவ் ஃபுல்லாகவே நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும் இது ஓகே சாங் வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்வியஸ்லி இங்கே அந்த ஃபீல் பண்ண விஷயம் விஷுவலாக வரணும் அதுக்கு என்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ண ஆக்சுவலி சாங் நாங்கள் ஷூட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சோன்னே ஃபஸ்ட்டு மாஸ்டர் கூட்டிகிட்டு வந்து சாங் போட்டு காமிப்போம் அப்புறம் அந்த சாங்கை ஆடேட்டர்கிட்ட போட்டு காமிச்சு ஆடேட்டர் அவர் ஒரு டிசைன் பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ அந்த டிசைன் வந்து இந்த சாங்க்கு ஏற்ற மாதிரி பொடி பையன் சைக்கிள் ஒரு பட்டம் இப்படி சின்ன சின்ன பசங்க சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பட்டாம்பூச்சி இப்படியே பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு சாருடைய காஸ்டியூம்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே சார் முழுக்க முழுக்க அந்த சாங்கில் வந்து செம கலர்ஃபுல்லாக காஸ்டியூம் இருக்கும் அது சார் தான் முழுக்க முழுக்க பண்ணார் கேரக்டரே வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ஒரு கேரக்டர் எப்பவுமே ஹேர் வேறு கலரில் இருக்கும் காஸ்டியூம்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஷூ எல்லோ க்ரீன் ப்ளூ இல்லை ஜென்ரலாகவே கேரக்டரே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ஸோ இதில் வந்து நான் சாங்கில் வந்து அவர் என்ன ஸ்வீட் பண்ணார் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெகுலராகவே நடிக்கும் போது கல சாங்கு போகிற மாதிரி நடிச்சு ஆமாம் சீன்லேயே அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ சாங் இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக வேறு சொல்லிட்டு மாஸ்டர் நீங்கள் எப்படி இந்த சாங் ஃபஸ்ட்டு கேட்டணும்னு எப்படி மைண்டில் ஏற்றுக்கிட்டீங்க என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு ஃபீல் வந்து ஆக்சுவலாக சாங் கேட்கும் போது மெலோடி ஃபஸ்ட்டு மெலோடி கேட்டவுடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு மெயின் அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் இருக்கு இல்லையா எப்பவுமே ஒரு பாட்டுக்கு அந்த பல்லவி ஹூக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த பொடி பையன் போலவே அதுக்கப்புறம் ஒரு இடம் இருந்தது என்னது எங்கே என்னான்னு போனாலும் அந்த லைன் இருக்கும் ஸோ அதான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அப்பயே நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பாட்டுக்கு வந்து டான்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்படின்னு தான் அப்பயே டிசைட் பண்ணியாச்சு டிசைட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சொல்லும் போது எனக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டம் பட் என்ன சொல்கிறோம் அந்த வெயில் ரொம்ப வெயிலில் ஷூட் பண்ணோம் அந்த பீச்சில் ஸோ அந்த டைமில் சாரி சார் இப்போ சாரி சொல்லி பட் ஒரு ஃபாஸ்ட் நம்பர் ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட் ஸ்லோ நம்பர்னால் 
அந்த மூமெண்ட் அது கரெக்டா ஒரு கட் 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 வரும் நீங்க चेंज चेंज அவுட் பண்ணி பிக்ஷா வந்து ரொம்ப குடுத்து வச்ச பொண்ணு நடக்க வெச்சிட்டாங்க நான் அப்ப போய் போய் சொன்னேன் கொஞ்சம் வெயிட் குறையட்டும் டான்ஸ் பண்ணுங்க நான் கேட்கவே இல்ல அவரு என்ன பட் இட்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் சி நீங்க அந்த எப்படி சிச்சுவேஷன் சொன்னேனே ஃபர்ஸ்ட் டே வந்திருச்ச அந்த லிரிக் இல்ல நிறைய வர்க் வாங்குனாங்கள உங்க கிட்ட எப்போதும் அப்படிலாம் வாங்க மாட்டார் சூசி அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லிவிடுவார் இதுக்குள்ளே என்ன வேணும் இதுக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக அதனால் அதுக்கு மேலே எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதே கிடையாது அவர்கிட்ட அப்புறம் வந்து என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பையன் ஃபீல் அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன பையன் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தால் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிறத அது வந்து லவ்வாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவ்வளோதான் நாங்கள் யோசிச்சது அதுக்குள்ளேனா இப்போ பொடி பையன் போலவே மனம் என்று துள்ளுதுனா மனசு வந்து ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி துள்ளுதுனா இப்போ சின்ன பையன் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்கிறது தான் ஃபுல்லாக சரணம் எல்லாமே அதுக்கு பின்னாடி வரது எல்லாமே இருக்கும் நடைவண்டி பின்னாடி ஓடுற ஒரு அம்மா மாதிரி அதிகம் <laughs> அப்படி இருக்கும்போது ராஜா பாட்டையில் இவர் என்ன கேரக்டர் பண்ணார் பாட்டாவுக்கும் ஒரு ஹீரோவுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்டு இன்னொன்று வந்து கரண்ட் விஷயம் அந்த லேண்ட் மாஃபியா பற்றி ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருந்து அதை கேஸ் அதை கேதர் பண்ணிட்டு சாட்டை சொல்ல சாரும் பயங்கரம் என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ஜாய் பண்ணார் ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டதான் ஸோ உண்மைக்குமே விக்ரம் சார் உடைய பிஸிக் பாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்டெமினாராக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு அப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு குட்டி குட்டியாக சீன்லாம் பண்ணியிருப்போம் அவருடைய வாக்கிங் ஸ்டைல் நடக்கிறது எல்லாமே அது மாதிரி ஃபன்னாக இருக்கும் தாத்தா கூட பண்ணுற விஷயங்கள் அப்புறம் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ங்கிறத காட்டிலும் இந்த படம் வந்து அவ்வளோ ஹியூமர் அவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே சுசி சார் உங்ககிட்ட கதை சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆனீங்க ஒரு ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜாஸ்தி இருக்குது வெண்ணிலா கபடி குடுவா இருக்கட்டும் அதுல இருந்து மாறி நான் மகான் இல்ல திருப்பி இந்த படம் எல்லா படமுமே வந்து ஒரு ஒரு தோற்றம் எப்படி நான் வந்து ஒரு ஒரு படத்துக்கும் நான் மாறி மாறி வரணும் அவர் வந்து ஒவ்வொரு படத்துக்கும் மாறி மாறி வந்திருக்காரு ஆனா அவர் மாறாத தோற்றம் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் மசாலா படம் அவர் பண்ணதே கிடையாது எல்லாமே ரொம்ப சீரியஸ் ஆனா பேசும்போது திடீர்னு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம்ல ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ண அப்படி இருக்கும் ஐயோ சூப்பர் சுசி ஏன்னா நானும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் அந்த மாதிரி கதைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் சீனு சொன்னாரு சொன்ன உடனே விட் வெரி எக்ஸைட்டட் ஏன்னா எனக்கு என்ன ரொம்ப எக்ஸைட் ஆச்சுன்னா கதை அதோட டயலாக்ஸ் அந்த விஷயங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு மெசேஜ் இருக்குது எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு கடைசியில் பார்த்தா சுசி வந்து லைக் ரொம்ப அவர் பண்ணுற கமர்ஷியலிசம் பார்த்தே நானே லைக் ரொம்ப வாய பிழந்து உட்காந்துருக்கேன் நிறைய அப்புறம் நான் கேட்டேன் எப்படி சுசி இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணி இப்படி பண்ணி சொன்னார் இல்லைங்க இந்த மாதிரி படம் தான் நான் பண்ணுவேன் இது மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் பட்டு ச வாய்ப்பு சரியாக கிடைக்கல ஒரு கதையை வந்து வச்சுட்டு நான் ஹீரோஸ் தே தேட முடியல அதனால் நானே ஒரு டைரக்டராக நான் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ஐ வாண்ட் டு டூ இட் இஸ் லைக் தட் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் அழகர் சாமி குதிரை எடுத்தாரா இன்னும் இவர் தான் நான் மகானில் எடுத்தாரா லைக் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை எப்பவுமே இப்போ விக்ரம் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீரோனோட கெமிஸ்ட்ரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எப்படி கெமிஸ்ட்ரி எப்படி ஹீரோனோட நல்லா இருக்கும் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வரைக்கும் இருக்கும் ராஜா பாட்டை பற்றி நிறையா நம்ம பேசிட்டோம் ஸோ தீக்ஷா வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லாத விஷயங்கள்லாம் சொல்ல போகிறாங்களாமா ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் வர்க்கிங் ஆன் ராஜா பாட்டா இஸ் பீன் வெரி நைஸ் யூனோ த என்டயர் தீம் இஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் த வெரி வெல் ஆர்கனைஸ்ட் த வெரி கிளியர் அபவுட் வாட் தே வாண்ட் ஷூட்டிங் மை ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஃபார் த மூவி வாஸ் அ லிட்டில் ஸ்கேரி but I, it came out really well so i'm very happy and the, the location like the way they did the set and the music and everything was really nice so the entire feel to the song is brilliant what do you say about vikram like when i got to know that you know like 3 days before the movie like started i didn't sleep i didn't eat i was so nervous i said how am i going to act against uh, you know someone like vikram he's brilliant as an actor and he's done these variety of different roles and you know over and over again he keeps proving that he like he keeps bettering himself you know so he has a very nice warm uh, personality and he's just he he teaches you so much he teaches you so much about acting and the person you should be you know so i think that um, it's a big learning experience when you work in a movie with vikram and uh, you know i wish i get more chances like this in my future thank you diksha ma'am
வெளியில பட்டாசு வெடிக்கலாமா பேசலாமா பேசலாம் பேசிட்டு வெடிப்போம் உண்மைக்கு இந்த ஸ்பெஷல் டேல ஹேட் a nice time உங்களோட கம்போஷன் பாஸ் சீன் பண்ணது நாங்க ஃபீல் பண்ணது உங்க ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் உண்மைக்கு வந்து நான் என்ஜாய் பண்ணேன் डेफिनेटலி வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஈவன் அந்த சிந்தன் காம்பினேஷன் வந்து சூப்பர் ஹிட் சாங்ஸ் வந்திருக்கு உண்மைக்கு வந்து ஹேட் a nice time பட் இருந்தாலும் தீபாவளிங்கறப்ப ஒரு சில விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதனால வந்து நம்ம ஹீரோ சார் என்ன பண்றாருனா பட்டாசு வந்து கையிலே வந்து வெடிபார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறோம் Come on, I'm gonna go!